ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓൺ എ സ്റ്റേഷനറി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങളത് പോയി കാണുക അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ എ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഓൺ എ സ്റ്റേഷനറി ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് വെൻ ദ ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ദ പ്ലേറ്റ് നോർമലി വിത്ത് വെലോസിറ്റി ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായും എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കറിയത്തില്ല ഏത് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലമാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേഷനറി ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല അവിടെ ആകെ പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം സ്റ്റേഷനറി ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫിഗർ തീർച്ചയായിട്ടും വരച്ചിരിക്കണം ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ മാർക്ക് സ്കീമിനകത്ത് അവർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ വരച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഈ പ്രോബ്ലം എഴുതാനായിട്ട് നോക്കുക ആദ്യം ഗിവൺ ഡേറ്റ എല്ലാം എഴുതുന്നു തന്നേക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഡി സി കിലോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം അതിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എം മീറ്റർ അടുത്ത ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് അതായത് ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ സിക്കൽ റോ എ ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റോ വേണം എ വേണം ബി സ്ക്വയർ വേണം അപ്പോൾ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരമാണ് തൗസൻഡ് ആണ് എ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഡി വേണം അതായത് പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗിവൺ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സിക്കൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏരിയ എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഉത്തരം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ഫോർ വൺ സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നീട്ടി ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നമ്മൾ ഗവനിക്കാതെ പോകരുത് വി സിക്കൽ ടു വെലോസിറ്റി ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എഫ് ഇ സിക്കൽ റോ എ ബി സ്ക്വയർ റോ എന്ന് പറഞ്ഞ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി നേരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആൻസർ വൺ സെവൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓർക്കുക ഗിവൺ ഡേറ്റ എഴുതണം ഫിഗർ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാലും സിമ്പിളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് വിച്ച് എ നോസിൽ ഈസ് ഫിറ്റഡ് ഇത് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് നോസിൽ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ നോസിൽ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എം മീറ്റർ ഫൈൻ ദ ഫോൾ സെക്സെറ്റ് ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓൺ എ ഫിക്സഡ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ദ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ എസ് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഏത് പോർഷനിലാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് പോസ്റ്റിനകത്ത് വ്യക്തമാണ് ഫിക്സഡ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ആണ് പ്ലേറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾ സെക്സെറ്റഡ് ബൈ ജെറ്റ് ഓൺ എ സ്റ്റേഷനറി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് ആണ് അതായത് റോ എ വി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ വി തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ബാക്കി ചില ഡേറ്റാസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി സി വി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തന്നേക്കുന്ന ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ നോസിൽ
ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം വരച്ചാൽ രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ കണ്ടോ ഫോർ സിസിക്കൽ റോയ ബി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നേക്കുന്നത് വേറെ ചിലതാണ് അതായത് ഈ വി എന്നുള്ള വാല്യൂ തരുന്നതിന് പകരം അവർ സി വി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ വി ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് ഓഫ് ആട്ടം വി ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വി സിക്കൽ ടു സി വി ഇൻറ്റു വി തിയറിറ്റിക്കലാണ് ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി അതായത് സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എം ഒ എഫിനകത്ത് പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നേരെ ഇ വി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അതിനാണ് ഇവർ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ ഹെഡും ഈ പറയുന്ന സി വിയുടെ വാല്യൂ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നു തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് വി ടി എച്ച് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് നേരെ വാല്യൂലേക്ക് പോകുന്നു ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി ആണ് തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണം ഹെഡ് നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെ വി ടി എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്ന ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ആ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഈ എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയത് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നേരെ ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റിക്ക് അതായത് ഈ വിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തി ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ഈസിക്കൽ ടു ദി സി വി ഇൻറ്റു ദിസ് തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി അതാണ് ഈ എഴുതിയത് വി ഈസിക്കൽ ടു സി വി ഇൻറ്റു വി തിയറിറ്റിക്കൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ അകത്ത് പഠിച്ച ഫാ ഫ്ലാറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇമ്പാറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ടു റോ എ ബി സ്ക്വയർ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ത്രീ നയൻ സീറോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു നോട്ട് അതിനെ കിലോ നോട്ടിൽ നാക്കി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർക്കുക ഏത് പോർഷന് കീഴെയാണ് ക്വസ്റ്റൻ വന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഫ്ലാറ്റ് ആണോ കേർവിഡ് ആണോ സ്റ്റേഷനറി ആണോ മൂവിംഗ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഗിവൺ ഡേറ്റ എഴുതുക അപ്പോൾ തന്നെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ആൻസർ ചെയ്യുക